使う車の中で家族みんなでこの放送を聞いている人も多いはずだそんな人も聞いて驚くのが我が道ちゃんインポッシブルに黒柳徹子さんがゲストに登場するまであと2週間に迫ったという事実だ黒柳徹子さんといえば「徹子の部屋」そして「徹子の部屋」といえばギネスにも登録された国民的ロングセラー番組だロングセラー商品はなぜ生まれなぜ他の商品と違って人々に支持され続けるのか今日はロングセラーの謎に迫ってもらいたい車の中で退屈されている皆さんを楽しませる放送を期待しているぞボスただいま清水美智子さんの頭脳の潜入に成功しましたうわあちこちに無造作に転がっています定番ネタやまあよく言うとロングセラーネタすごいのに驚きですあこちらに転がっているのはこの花は私です桜田ずんこですかと思えばこっちに捨ててあるのはどういったかこですやるっきゃない今も使えるネタもう忘れられたそのネタの違いも今日は徹底解剖できると思いますエネオスステーション大作戦清水美智子のミッチャインポッシブルロングセラーの秘密大作戦ミッチャンインポッシブルみなさんこんにちはあなたの清水美智子ですこんにちは日本放送の飯田浩二です、えー、いよいよ再来週8月27日の土曜日に黒柳徹子さんが登場ということはいもうあの番宣番組の CM をですねお聞きになった方多いと思うんですけどそうですね、えー、もう相当前からこれ流してますからあそう、はい、この番組は本物が来るとなるともう本当の<笑>大きい風呂敷になりますからねいやバサバサ、ね、っていうか本物だからねこの風呂敷はっつって<笑>そうそうあのただですね、はい、早くも何人かの方からですね「徹、うん、子さん登場」とか言って「本当は偽徹子だろ」と。これは古代広告じゃないのかというお叱りをいただいております。違うんですよね、これがね、イラクの。ええー、正真正銘徹子さんが登場するという段取りになっておりまして。ありがとうございます、本物でございます。はい、まあ、ついでに言いますと、先日か,から紹介しているあの、ガガさんも。はい、正真正銘のレディーガガ本人の声でございます。そうですね。日本やめなさいよ。Yes, this is real. Yes, <笑>リアル。<笑>リアルじゃん。<笑>そこ英語にするから余計なんか気なくさいんですよ。<笑>本当に。確かにね。ええ、これとにかく正真正銘の徹子さんがいらっしゃることは確かですよね。そうなんです。はい、で、えー、それに向けてですね、えー、徹子盛り上げウィーク第一弾ということで。呼び捨てしたぞ。<笑>このアナウンサー。<笑>えー、今日はですね『徹子の部屋』にあやかりましてロングセラー大作戦というのをお送りしたいと思います、はいまあ、何しろこの『徹子の部屋』うん、1976年の2月2日番組スタートーで、えー、今年4月27日放送分で、えー、8961回を数えまして、うんまあ、同じ司会者による番組としては世界最多でギネス記録にも登録されますあそうですかということで今日はそんなロングセラーに関するあれこれご紹介したいと思います私たちも頑張りましょう、はい、今日もよろしくお付き合いをエネオスステーション大作戦清水美智子のミッチャンインポッシブルこの時間はエネルギーを素敵にエネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りしますこの人も絶賛 Hey, I'm Lady Gaga Thank you so much for your support ミッチャンインポッシブル great Thank you エネオスステーション大作戦清水美智子のミッチャインポッシブル皆様本日も声のデパート清水百貨店へのご来店誠にありがとうございます本日8回の再事情におきまして清水美智子のロングセラー商品の蔵出しセールを開催中です懐かしのネタから定番ネタまでお気に入りの声が皆様のお越しをお待ちしておりますちょっとキーツアーみっちゃんのネタのロングセラーつったらさやっぱり香りを置いてないんじゃないかしらいや
やっぱり青春時代に夢中になった Q さんトリオ山口百恵が一番古いと思いますずんこもそう思います聞けば出てくるあの声この声全部聞かせます「エネオスステーション大作戦」清水道子の「ミッチャインポッシブル」今日はロングセラーの秘密大作戦この花は私ですというわけで今週はロングセラーの秘密大作戦をお届けしていますはい清水さんがロングセラーと聞いて思い出すものというと何、うん、ですかねそうですねあの私清水屋商店っていうのをちっちゃい頃やってまして、はい、時々こうバイトっていうかねちょっと子供のくせにちょっと手伝ったりとかするんですよ。はい、で、その時に、タバコの一角があったんですよ。タバココーナー。ええ、タバコもここで買えますよっていうコーナー。はい、そこで、ロングセラーだなと思ったのはセブンスターでしたけど。<笑>若葉っていうのとかね。若葉っていうのがありましたかそうなんですよ。ああいうのでもやっぱりね、ええ、時々すぐに消えてしまうっていう商品もありますよね。ありますからね。あれ不思議ですよね。なんか縁と言いますか、不思議なもんですよね。うん、そうそうあと意外と、ポカリスエットっていうのを聞いた時に、はい、こんな不思議な名前では、どうなんだろうと思ったんですけど。ポカリですからね。そうなんですよ。ものすごく大ヒットで。未だに。もう定番ですもんね。もうスポーツドリンクの定番ですもんね。本当ですよ。え今日はそんなロングセラーをいろいろ考えてみたいと思いますが、はい、定番の商品、勝ち残り続けるその秘密、うん、調べてみるといくつか法則がございました。ほうほうまずその1、継続こそ最大の力ということ。それそうだオープニングでも紹介しましたけれども「はいはい、徹子の部屋」この番組は、えー、番組開始から35年間続くという長寿番組なんですが、うん、このすごいのが、えー、徹子さんは徹子の部屋を誰かに任せることなく一回も休みなしに出演をされ続けているという点私一回だけでも司会でやりましたね徹子さんの真似しながら「まあ本当に徹子の部屋でございますけれども」ってやって<笑>徹子さんをゲストにっていうことが一回だけありましたけどねありましたねそういえば、うん、でもねそんな続かなかったやっぱりずっと徹子さんは結局は司会だった<笑>あ,あれもだ、ね、大きな記念でしたよね8000とか9000とか、ね、そうですね,、うん、ねこの徹子の部屋を続けていてで徹子さん衣装は自前だそうですねそうなんですってねうん同じ衣装で出演したことはこれまで一度もないということではい9千着自前で出ているというすごいんですよあと聞いたあのね、はい、その自前で一回来たのはもう一回着ないので全部あるデパートにこう寄付というかねああオークションみたいな形かな、はい、そういうふうにしてあの出品してそのお金をまた寄付するというふうにしてらっしゃいますよね長い間そうそう、はい、長年にわたってユネスコの大使とかもね、うん、ユニセフの大使もやられてますもんねユネスコごめんなさいね間違えちゃった<笑>言うだけじゃん<笑>言っけね<笑><笑>さあ、えー、ロングセラーの秘密。まず最初に一つ目は、継続こそ最大の力という。はい。で、二つ目はですね、シンプルイズベスト。あ、そうかね。はい。えー、わかりやすい、一目でイメージできるとね、うん、シンプルであればこそ、えー、説明できるというのもロングセラーにはこれ欠かせないと。そうか。はい。まあ、あの、高級ブランド品のほとんどに、シンプルでいて見飽きないというロゴがあります。シャネルとかね。はい。CC がこう逆になってて,って,てシンプルですけれどもシャネルしかないっていうかね,うね定番ですもんね、ええ、ただシンプルだとね、はい、これはいろんなパチモンが出てくるじゃないですかそうですね、ええところがロングセラーの秘密その3、はい、真似をされてこそ一流というキーワードがございますしまったそっかなんでここでばっかりして<笑><笑>人の真似ばっかりして<笑>パチモンばっかりやって<笑><笑>結局本物には追いつけねえです<笑>本当ですね<笑>こんなとこでへこまないでください<笑>そうですねあのシンプルでいて真似されるというと日本人の大半が持っているというふうに思われるあのルイ・ヴィトンルイ・ヴィトン日本人好きだね、えー、でこれフランスのねスーツケース職人だった、えー、マレティエ・ルイ・ヴィトンという方が1854年に世界初のある旅行用カバンの専門店をパリにオープンさせたのが現在に伝わるルイ・ヴィトンの始まりと、うんうん、でまあ当時旅行するというともうお金持ちの昔はねはいは話でしたんで、はいまあ、このルイ・ヴィトンのお店に集うのもお金持ちばかりなるほど、はいまあ、各国の王侯貴族にかなり愛されて重用されて、うん、で軽くて丈夫なルイの旅行カバンというのは口コミでお客さんを増やし続けていきますでこのトランクの上から布地を貼るっていうルイの技法が非常に画期的だったそうなんですがへえええまあ、ただこれはあの考えてみれば周りの人もできることでえコピー商品が出回るようになりますそうするとえ
。で、今度、ルイは別の布地を使うようになって、新しい作品もすぐにコピーされるんですね、また。もう、イタチごっこがここから始まってるわけなんですね。そうですね。まあ、名前がルイなんでしょうがないんですけども、あなたが言うと、イラッときませんさっきから。あ,あ、そうですか呼び捨てしてやがると思って。<笑>もう、まさしくルイは友を呼ぶって状態ですよ、これは。<笑>うまいこと言ってやがるしかも。しまった。<笑>しまった。<笑>で、あの、新しいデザインのバッグを開発して、そのバッグはまた真似されて、また次の新しいバッグかと。いうふうになるんですけど。うんうん、で、そういう過程で、どんどんこう、技術とか、磨かれていくわけですね、うん。真似されないデザインと。いうことで、1896年に発表されたのが、モノグラムラインと呼ばれることになる、この LV のマーク。うん。はい。なるほどね。1800年代にそうだったんだね。だもう100年以上コピー商品との戦いを続けてると。コピーされたくないということで。へかっこいいなうん。で、まあ、幾何学的な模様を入れることで、簡単に真似をできないようにしたと。うん、はい、いうことなんですが。まあ、ひねくの話。真似されることこそがロングセラーの証。まあ、これはもう、どっちが先かとはわかんないですけどね。はい、ね。いいものであるから、真似をされる。そうですよ、そりゃ。うん。で、真似をされることによって、またよりいいものを出そうとして磨かれていくっていうのもあるまあ、とはいえですね。本物を持つということが非常に重要ですね。そうですね。まあ、本物の輝きを放つのは本物だけですから、何しろ。ええー。まあ、これがロングセラーを生み出してきたブランドの持つブランド力ということになると思います。うん、そうですね。ユーミンさんが言ってました。やっぱり、あの、ニール・ヤムングもそうですけども、はい、変わらないから、なんだっけ。<笑><笑>なんだっけな、いいこと言ってたのに合わせちゃった。<笑><笑>どうなんだろうな<笑>。まあ、あの、いろんな、こう、ロングセラーの秘密、4つご紹介いたしましたけれども、うん、えー、ここでですね、音楽業界のロングセラー記録というのもちょっと調べてみました。ほう。はい。えー、この曲なんです。発売は2000年の7月、オリコン15位でランクインしまして、うん、1位を獲得するまでに2年と半年をかけました。130週かかりました。へで、1位を獲得した後も息の長いセールスを続け、通算オリコンシングルチャートイン記録は183周という名曲でございます。なんだろう何の曲かわかりますでしょうか今のところは全然わかりません。それではご本人に曲紹介をお願いしたいと思います。今、紙が渡されました。開封します。中島みゆきの地上の星、この曲を聴くと、ほのぼのしちゃうのね。これ知ってる人にはわかると思うんですけど、本当に似てるんですよね。似てます、似てます。<笑>ラジオではこういう喋りなんですそうなんですよ。あの人何やってんだろう何の真似なんだろうと思われるとちょっとたまらないので一応言ってきます。<笑>注釈。こんな時があるんです。お便り、ラジオ便。目を閉じて。え、ラジオを聞きの皆様からいただきました、普通のメールを NHK 風に紹介しております。鏡幸子です。あ、神さんどうもありがとうございます。アナウンサーの鏡でもあります。いや、僕もそう思います。<笑>自分でおっしゃるんですね。ありがたいですね。<笑>いや、本当に。気が利かないからだよ。<笑>最初に言わせるのは。どうもすいませんね。<笑>あの、清水さん。はい。この、お便りを紹介する前にですね、何したっけ、ニール、背中。さ、違いますよ。ニール背中じゃないわ。バカにすんな。<笑>ユーミンさんの言葉を思い出しました。はい。ニール・ヤングさんが、えー、ニール・ヤングもそうですけれど、変わり続けるからこそ、変わらないでいられるんですよね。と、ユーミンさんは言ってたんですよ。逆説的ですけどね。なるほど。そういうことですよ。深いですね。そうですよ。さあ、それではですね、ここでは、はい、メールを紹介していきますが、ラジオネーム、おしょうでポンさんからいただきました。<笑><笑>私も清水美智子さんと同じくツイッター中毒です。ああ、最近ハマってるらしいですね、清水さん、ね。そうなんですよ。出られなくなっちゃった。なんか、授業中も続きが気になって、こっそり本を読んでいた頃と同じ感覚で、仕事が手につかないことがあります。<笑>どうしたらいいでしょうか本当ですよね。やっぱ私も面白いなと思ったんですけど、この間、あの、大阪に行ってきて、ロケがあったんですよね。はい。で、その時に、そういえば私は若い頃、ちょうどこの大阪の通天閣前で、あの、おじさんが近づいてきて、姉ちゃん、パスポート持ってるかって言われたの。はあ、で、いきなりのことに、はいって言ったら、じゃあ、わしと結婚しようって言われて、それが印象的だったって、<笑><笑>ツイッターに書いたんですよね。はい。そしたら、それは多分こういうことじゃないかっていう、いろんな、私何目的だろうと思ったんだけど、はい、多分こういうことじゃないかとか、そういう、返信がすごい多様に来てて、いろんな種類のが来てて、やっぱりツイッター面白いと思いましたね。ああ、うん。ただつぶやいたことなのに、そうなんですよ。解説してくれちゃったりする、ね。解説とか、そうそうそう。だからこうやって、喋ってる間も、はい、ちょっとツイッター見たいなっ
ってなっちゃうから本当中毒とは怖いもんです<笑>右下をちょっとみんなやってくださいちらっと見ましたねわかりましたわ<笑>かりますよすませんさあ、えー、ということであなたが最近思うこと見聞きしたことをメールとおはがきでお待ちしておりますはがきの方は郵便番号1 0 0の八四三九日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブルの係りまでメールの方みちこアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております採用された方には番組特製 NIC をプレゼントカンバッチのことですよねなんで見栄を張るんですかさあじゃない知ってるでしょしかも私からのじゃないの<笑>ミチャンエンパスボーグレイトホラーもホラーじゃない流されませんよ<笑><笑>さあこの後は大好評比べてガッテンダーのコーナーそしてミッションまだまだ続きます続いては清水さん大好きこちらの企画比べてガッテンデイもう私も<笑>はい、あのさ、どうしました？全日本平地のテーマじゃん。はい、関係ある？<笑>ガステンデイっていうところだけでしょ。<笑>そのハチが言ってる言葉であって、毎回登場もしてないですし、ちゃっちゃちゃっちゃが好きなんでしょ結局。いやいや派手な。<笑>さあ世の中のさまざまなものをいろいろ比較していると、始まっちゃった。異形な事実がわかるんじゃねえかというコンセプトで始まりまして大好評のこちらのコーナーでございます。何でしょうか。今日こそ私は全問正解を出したいと思います。公約。出ました、はい。今日は全問正解ということで。公約まで言うなよ。<笑><笑>ビビってきたじゃない。<笑>ちょっとハードル上げちゃったけど。<笑>それじゃあ早速、はい、いきたいと思います。比べて合点で。第一問。ラジオネームどっちもどっちさんからいただきました。はい、テレビでも人気の連載漫画。連載が一番古いのはサザエさんですが。そうです。ではクレヨンしんちゃんとちびまる子ちゃん。連載が始まったのが古いのはどっちクレヨンしんちゃんとちびまる子ちゃん私がデビューした時に「リボン」という雑誌のさくらももこさんの最後の方のページで取り上げてもらったんですよこういう面白い人がいますってことで面白い CD を出しましたってことでその時にさくらさんに思いにかかったんですねその時はまさかあんなに国民的漫画になるとはっていう時だったんですよほうでその後ですよ多分しんちゃんはしんちゃんはその後その後ねなんかねあのキャバクラの人たちとかが「はい、おだちっと続けたの?」とかいうのを<笑>時折、ね、メディアで見たことがあったので<笑>なるほどねはい私はもうこれ実感として言わせていただきます、はい、ちびまる子ちゃんです気持ちいい勝ち方お見事「クレヨンしんちゃん」は1990年漫画アクションで連載を開始しましたうんで一方ちびまる子ちゃんはというと1986年からリボンで連載していますほうなるほどね、はい、そうだそうだ私が87年にあったんですよほう,そう,そう,そうちょっと時系列的にも見事ぴったり合ってるじゃないですかそうですね今日はついに行くかもよ行くかもしれない雨戸が開くかもね雨の岩戸だ<笑>いい雨戸開いちゃいけない<笑>大したことない<笑>雨,雨まだ降ってんだから開けんなよ<笑>全然<笑>びしゃびしゃじゃないのしゃしゃ<笑><笑>それでは今日全問正解を受けた第2問<笑>ラジオネーム横浜市ジャスミンに夢中さんからいただきましたオセロのボードのマスの数と将棋の番のマスの数多いのはどっちはたまた一緒<笑>はたまた一緒って今勝手にえー、さあはたまた一緒なんて聞くかいやいやいやどっちでしょうかあるいは一緒か一緒ですっていう時にこの問題を取り上げるわけがないと思うんですよねこれなんてタイトル比べてガテンデイ<笑>決めるな<笑>あれは私見たことあるんですけども、はい、オセロっていうのはそんなに多くなかったはずなんですよああそうですか私あれ一回も勝ったことないんですけどねオセロ何回やっても<笑>あれって今にこうパタパタパタパタってやられちゃうんですけどね夫とやっても夫とやっても夫とオセロを刺すんですか<笑>いい日常で昼下がり昔やったことあるんですけどなるほど、えー、将棋というのはもうパッと見た時にもうやる気がしないっていうぐらいに確か多かったんですよまあその数ですかああなるほど将棋はもっと細かいはずです大体アジアの人が考えたんですからねアジアの人ですねそ,ですそれではどっちが多いですか多いのは将棋です刺しますパチリお見事お<笑>一般的にはですね将棋のマスはえー、9×9 の81マスあそんなにで一方オセロは 8×8 の64マスあそんなにあったっけそうなんですよ将棋の方がマスの数は多いということになりました
。さあ、清水さん、2勝2連勝。もういいんじゃないまだやるまだ何を言ってるんですか。<笑>最後の問題です。行くぞ、このまま。さあ。ラジオネーム、横山康子、趣味競馬さんからいただきました。<笑><笑>競艇じゃなくて競馬でらっしゃるんですね。<笑>しかも女子なんだね。そうそうそう。えー、こちらです、問題。平安時代と室町時代、長いのはどっちええー、平安時代と室町時代。はい。なんかイメージとしては、はい。平安なんですよね。だって平安なんだからね。まあ平安ですよ。世の中は平安だったんですよ。ものすごい平安なんですよね。えー、で室町なんですよ。私の中に何にも思い出がないんですね。室町。室町についてどんなことあったかっていうのがね。<笑>なのでこれはまあ平安でありたいという意味も込めて、はい、平安でいきます。ミチャンエンパッサブルグレイト。やった。おめでとうございます。初めてですよ。三連勝。ちなみに。えー、平安時代はですね、794年、泣くよウグイス平安京ということで、えー、関武天皇が平安京に都を移してから、えー、鎌倉幕府が成立するまでのおよそ390年間を指します。一方、室町時代はと言いますと、1338年に足利尊氏が幕府を京都に開いてから、1573年に織田信長が足利義昭を追放して、この室町幕府を倒すまでの240年間を言うということで、うん、240年はい、えー、390年の平安時代の方が長いと室町時代というのも結構長かったという金閣と銀閣みたいなねあそんなのあったのあれ,れ足利さんですよ足利さんってだから<笑>足利さんとか<笑>足利さん、ね、一回アナウンサーだよ<笑><笑>まあ本当に、えー、ということで清水さんはい今日は全問正解ですミチャンインポッシブルグレイトおめでとうございました。<笑>さあ、ということでですね、あなたが思いついた比較問題を。別に勝ったと、勝ったとしても。あ、じゃあこれ卵あります。卵あります。これ私のじゃないのゆで卵。<笑>ゆで卵。ゆで卵ね。<笑>えー、似てねえし、心困ってねえ。<笑>あなたが思いついた比較問題、難しめのもの、ぜひ番組までお寄せください。はがきの宛先は、郵便番号 100-8439、日本放送、清水道子のミッチャンインポッシブル、比べて合点デイの係まで。メールの方、みちアットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。エネオス今日はロングセラーの秘密大作戦。というわけで今日はロングセラーの秘密大作戦と題しましてお届けしています。後半戦はですね、まああのまずはコンビニの話から、うん、まあ秋っぽいと言われている消費者に。支持されることがどんなに難しいかというとですね、うん、まあコンビニにおけるこの商品のサイクルこれを見るとわかると思いますいつも同じようなイメージがあるんだけど同じようなイメージがあるんですけれどもレジの近くにガムとかねあそうそうそうそうそう、うん、でもよーく見るとですねまあコンビニ会社によっていろいろ変わりますがおおむね一週間に五十から百五十もの商品が入れ替わっているとそうだったんですかそうなんですよ毎日のことだとわかんないねそう毎日ちょっとずつちょっとずついろんなところ変わってますからそうか、ね、ニールヤング方式だねああ、うん、変わり続けることで知らないくせに。変わらないニール背中って言ってたじゃん、さっき。<笑><笑>同じニールで大違いっていうね。<笑>うん。えー、これはですね、年間を通すと、うん、もうコンビニの中の8割もの商品が姿を消し、新しいものになっていっていると。はい、この期間がですね、短くなるばかりで、昔よりもどんどんサイクルが短くなってます。怖、うん、芸能人と一緒じゃないですか。いやー、まあ、芸能人もね、お笑い芸人さんなんか特に人気のサイクルが短くなってる感じがしますね。感じますよね。昔だったら本当、あの、トラさんのモノマネ一つでずっと長い方もいらっしゃったんですけども、今もう次は何次の新ネタはみたいなことすぐ言われるもんね。清水さんもやっぱ言われますかだだすかすかすか言われます。<笑>常にモノマネも新陳代謝を繰り返していかなきゃいけないと。そうですね。癒し号です。<笑>ですね。<笑><笑>えー、ということで、コンビニに戻りますと、はい、まあ、登場したと思えばすぐ消える商品もあれば、うん、ずっと売られ続けるロングセラー商品もあると。例えばなんだろう。例えば、ふりかけの定番、うん、のり玉。ああ、そういえば置いてあるね。必ず置いてありますよね、あれね。あ、そっか。えー、発売されたのは1960年ですって。昭和35年。はい。当時の一般家庭の朝ごはんというと、ご飯、味噌汁、漬物
、そしてたまに焼き魚ぐらいで、うん、卵っていうのは当時は希少な高級品だった。あ、それでのり玉なんだ。そうなんです、ね。悲しい。<笑>そんな中このふりかけメーカー丸宮食品工業の営業マンの方が、まあ、旅館の朝食の美味しさをふりかけで再現できないかというふうに言ってそうだったんですが優しいねそう、うんまあ、旅館に行く旅行をするっていうのはこれ一世一代の贅沢だったわけで、うん、でその旅館の朝食の美味しさというと具体的には卵と海苔を使ったなるほどでそこで海苔玉のふりかけのアイデアが出てきたんですねうん、うんまあ、ただね卵っていうのは乾燥させても固まらないのでそう,だそうなんですよそこで卵をふりかけ化するのにいろいろと試行錯誤を繰り返したそうなんですねはなるほどねちょっと想像できないですもんねうちでやってみるとするとと思ってもねそうですね卵なんかは、はい、卵ふりかけにできないですもんねできないですねどうやったかというと、うん、こんな方法を編み出しました溶き卵を古式に通して甘だれ状になったところに熱風をふりかける熱風乾燥が考案されましたなるほどそうすると一瞬にしてパッと固まると、はい、でのり玉が完成したただねこののり玉、はいまあ、あのパッケージは昔ながらですし変わってないように見えるんですが実は中で進化を続けていて、えー、今ものり玉はです、ね、ふりかけの定番商品として売られているんですけれども、はいえー、発売から10年後の1970年には溶き卵の液を遠心力で飛び散らすことによって、うん、よりサクサク感のある粒子にさせるスプレードライ製法というものが生まれましたあサクサクしてるもんね、うん、確かに。でさらに健康志向が高まった1985年には塩分を 25% 削減してミネラル豊富な天然塩を使っておりますバブル終わりし頃にこんなことしてたんだそうなんです塩分をカットしてくれてたんだそうなんですでそして96年1996年になると、うん、卵の粒子が大きなそぼろ状になるマイクロウェーブ製法というものが生み出されましたあそうだったんですかそうなんです他にもですねパッケージもあれ見た目は同じように見えるんですがよく見ると、中身を見せるために透明の窓が作られたり、はあ、あるいは日光で劣化するのを防ぐために窓が小さくなっていたり、そう。保存に便利なチャックが採用されたりとパッケージも進化を続けております。そうだったんですか。あの、あの、チャックってあれですよね。ジップ,ジップロックそうです、ジッパーみたいな。そうですか、すごいです、ね。けるのを防ぐためですね。うん。これまさしく変わり続けるからこそ変わらずに残っているっていういい例ですよね。そうですね。うん。他にもいろいろ似たようなものは出てきたんですけどね。やっぱりのり玉に変えるっていうかね。そう,、ね、そうなんですよ、ね。ことありますね。へいろいろロングセラーにも秘密があるんですが、うん、一方で、あの、変わりすぎちゃって失敗したという例もあります。えー、子供たちのおもちゃの中でも高い人気を誇っている野球盤。はい。これはあの、シンプルな野球盤から消える魔球がついたりとかですね。まあ実況がついたりとか様々に進化し続けているとそうなんだ実況がついたりするのそうなんですよこうやって変化をつけてロングセラーを続けているんですけれども、うん、進化の途中には失敗もありましたほうエポック社が公式サイトでも認めている失敗作えらいこれはですね、うん、1988年昭和63年バブル景気真っ只中エポック社創立30周年の記念モデルとして大々的に売り出されたビッグエッグ野球版。すごくよ、良さそうじゃないですか。あのドームのことでしょそうなんですよ。ちょうどね、この年に東京ドームが。ああ、ヒットしそうじゃないですか。完成してね。僕ちょうど子供の頃覚えてますね、これは。あ、じゃあ印象にも残る、やっぱり。そう。画期的だったんですよ。うん、で、これあの、乾電池式、モデル電池式というのを採用しまして、12種類もの機能すべてをオートマチック化しました。最高じゃないですか。最高なんですよ。もともと野球盤というと、あの、ね、自分でこう弾いてパチンってやって、あで、あの、相手の方がこうバットをブンって、自分でこう、ノブを回したりなんかして、カキーンなんですの。<笑>で、ところがそれを全部オートマチック化したんですよ。うん、これがね、あだになったんです。なんでなんで細かいところまで自分で操作するっていうのが野球盤ならではの醍醐味、<笑>面白さだったんですね。ところがこれが全部こうオートマでやられちゃったら出る幕がないんで。いいよ、ちょっと触んないで、<笑>みたいになっちゃうんだ。そう,そうそうそう。僕たちでやるから。僕たちやるから。<笑>君さんはちょっとバットだけ動かしてくれればあと全部やるからさ、みたいな。<笑>えー、面白さ、醍醐味が半減し、大不評で生産終了の浮き目にあったと。面白いですね、うん。そうか。あんまりサービス豊富でもダメなんですね。難しいところですよね。子供のおもちゃだけは。うん。で、えー、この後またシンプルなものに戻して、はい、で、実況をつけたりなんかして、はい
また売り出してるとロングセラーになってるロングセラーということですかへえ、はい、面白いね,ねまあいろんな失敗を重ねながらもこうどんどんとロングセラーは磨かれていくわけなんですそうなんだねやっぱ愛されてるって感じだねそうですでは、はい、採点ですお願いいたします世間のロングセラー商品の数々には100点をよっ前田君今日はまあギリギリうん6 0六十いってかなお六十60点も取れりゃもうこれはロングセラーみたいなもんですわプラス思考<笑>次回もどうぞお楽しみにピッチョインポッシブさあ本日ご紹介するのは、はい息の長いロングセラー商品清水美智子のみっちゃんインポッシブルですもうお耳に馴染んでるという方多いんじゃないでしょうかそうですね歴史と伝統がある番組なんですが常に時代に合わせた最新のネタを装備していますから古臭いと感じることはありませんそうですよね例えば諦めないであなたのセンスえー、こういう新しいものをどんどん取り入れるですよねもちろんでもファンを安心させる定番ネタも実に100種類以上揃えております例えばユーミさんも驚きましたよね古くて新しいロングセラー番組「エネオスステーション大作戦清水美智子のみっちゃインポッシブル」詳しくは今日の長官ラジオ欄をチェックしてみましょうはいさあ続いては童話の花束ですというわけで今日もそろそろお別れの時間となってしまいましたがいかがだったでしょうかはい今日はロングセラー大作戦ということでお送りしましたけどいやいやいやいやあそれよりも大事なニュースがあるじゃないですか大事なニュースが私が全問正解をしたということですよ伊田君比べて合点台ありがとうございますグレートグレート一時全部グレートつきたいですよね<笑>比べてた仮天台グレート,グレートもうガガさんがだいぶ影響されてますよガガさんって久しぶ<笑>久しぶな<笑>久しぶな<笑>どういうお叱りですか<笑>久しぶな思え思えありがとうございますありがとうこんにちはい、はい、さあそれじゃそろそろ次回のミッションを発表しておきたいと思います,す、ね、お願いしますみっちゃんインポッシブル次回のミッションは黒柳徹子さん、登場直前,直前玉ねぎパワー大作戦ちょっと。いや、来週は、ね。引っ張りすぎじゃないでしょうか。あ、そうっすかいえ、いちこの参加してるものとして言わせてもらっていいですかだいぶ、両親の呵責に悩んでいらっしゃいますかおかしくないですか<笑>さりげなくパンとやればいいじゃないですか。いやいやいや、何玉ねぎパワー大作戦で玉ねぎ特集するってこと玉ねぎを特集する。特ね。そりゃもうだって、徹底的に黒柳徹子さんの、あおりあおりあおりですからね。<笑>まあ、来週はですね黒柳徹子さん登場の1週前を記念しました記念するんだえもう今日は全然野菜みたいなあそうこれ前菜だったのそうそう,そう、はい、来週前野菜があって、うん、そしていよいよ本菜に来週でも玉ねぎなんでしょ来週前菜前菜じゃないですか<笑>もう前菜前菜ですけど<笑>メインディッシャー最後まで待ってください<笑>、はいえー、ということでね徹子さんといえば玉ねぎ部屋ということで玉ねぎの魅力に迫る60分です<笑><笑>えー、ということで、はい、番組へのご意見感想リクエスト玉ねぎに対する思いですとかいや苦情をやめてください、えー、徹子さんに関する思いもお待ちしております<笑>はがきは郵便番号1 0 0の8 4 3 9日本放送清水美智子の「みっちゃんインポッシブル」の係メールの方みちこアットマーク 1242.com でお待ちしていますはいそれでは今日はこの辺でお相手はあなたの清水美智子と日本放送飯田浩二でしたエネオスステーション大作戦清水美智子のみっちゃんインポッシブルこの時間はエネルギーを素敵にエネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りしました<音楽>ではここで七輪焼肉あんあんがお送りする日本放送夏休み交通情報です首都高の河野さんお願いしますはい首都高速道路は湾岸線の東行き。